আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে ডোমেইন এন্ড হোস্টিং রেজিস্ট্রেশন এবং আমরা সি প্যানেলে লগইন করে দেখাইছিলাম যে সি প্যানেলটাতে কিভাবে লগইন করতে হয় সো আজকে আমি এর পরের স্টেপ থেকে শুরু করছি যেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল এবং হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে পরিচিতি সো ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে হলে সি প্যানেলে এসে আমাকে কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না কোনো কিছু আপলোড করতে হবে না খুব সহজে আমি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে পারবো যা যেটা হচ্ছে নিচে এসে দেখব ওয়ার্ডপ্রেস নামে একটা অপশন আছে সো ডিরেক্টলি একটা ক্লিক করব সো এখানে ইনস্টল অপশন আসবে আমি ইনস্টল দিব দেওয়ার পর এখানে যেমন হচ্ছে চুজ প্রোটোকল প্রোটোকলটা কি যে আমরা যেরকম সিকিওর থাকে এস এস এল সার্টিফিকেট নেওয়ার ফলে আমরা এই সিকিওর্ড একটা উইন্ডো পাই যার মাধ্যমে মানুষ পেমেন্ট করে বা পেমেন্ট করতে একটু সিকিওর্ড ফিল করে বা অনেক ওয়েবসাইট থাকে যেগুলো সিকিওর্ড না সেখানে আসলে পেমেন্ট করলে যে সিকিউরিটি থাকে সে একটা মেটার থাকে সো যারা ই কমার্স ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করছেন বা যারা কোনো পেমেন্ট রিসিভ করবেন এমন কোনো ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করছেন তারা অবশ্যই অবশ্যই নিজের ওয়েবসাইটটার জন্য এস এস এল সার্টিফিকেট পারচেস করে নেবেন তখন আপনি এইচ টি ডি পি এস প্রোটোকলটা ইউজ করবেন এছাড়া আমি সাজেস্ট করবো এইচ টি ডি পি এস প্রোটোকলটা ইউজ না করতে কারণ এতে আপনার ওয়েবসাইটে একটা প্রবলেম হতে পারে বা ব্রাউজিংয়ের ক্ষেত্রে বা এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে সো তার জন্য আমার যেহেতু এস এস এল সার্টিফিকেট নাই সেক্ষেত্রে আমি এইচ টি টি পি প্রোটোকলটা নিচ্ছি এইচ টি টি পি এসটা নিচ্ছি না এবং আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের নামের আগে ডাব্লিউ 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 থাকবে সো তার যার জন্য আমি প্রোটোকল ডাব্লিউ 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 সহ নিচ্ছি অ্যান্ড এ নিউ ফোরাম ডট কম অ্যান্ড ডিরেক্টরি আমি কেটে দিচ্ছি সো মাই সাইট নেম এখানে আমি আমার যেটা ফুল নেম হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সো ওই ডেসক্রিপশন আমি এখান থেকে চেঞ্জ করলাম না এটা চেঞ্জ করাও যায় না ইচ্ছা করলে নাও করতে পারবো সেটা পুরোটাই আমাদের ইচ্ছা এছাড়া আমরা যখন ওয়ার্ড পেস থেকে এডিটিং করতে যাবো তখন আমাদের ডেসক্রিপশন বা সাইট ডেসক্রিপশন আমরা এডিট করে নিতে পারবো এটা কোনো বড় ফ্যাক্ট নেই ইজি এবং সাইট নেমও আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবো সো হচ্ছে এখানে আমাকে অ্যাডমিন ইউজার নেম ওয়ার্ড পেসটাতে আমাকে লগ ইন করার জন্য একটা ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিতে হবে সো আমি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি অ্যাডভান্স অপশন আর কিছু দেখলাম না এবং সিলেক্টের থিম যে কোনো একটা থিম সিলেক্ট করে নিলাম আমি এটা সিলেক্ট করে তারপর এখানে একটা ইমেল আইডি দিলাম যেতে রিকভার ইমেল আইডি হিসেবে এটা কাজ করবে এবং ইনস্টল দিয়ে দিলাম এবং এটা ইনস্টল হচ্ছে খুব দ্রুত এটা ইনস্টল হয়ে যাবে সো অ্যান্ড সাকসেসফুললি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে সো আমি যদি আমার ওয়ার্ডপ্রেসে লগ ইন করতে চাই তাহলে আমাকে কিভাবে লগ ইন করতে হবে যে আমার যে সাইট নেম ডাব্লিউ 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 ডট এন ইউ ফোরাম ডট কম এন ইউ ফোরাম বিডি ডট কম এবং শেষে আমাকে দিতে হবে ডাব্লিউ পি হাইফেন এ ডি এম আই এন ডাব্লিউ পি অ্যাডমিন দিয়ে আমি লগ ইন করবো এখানে এখন সো এখানে আমাকে ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিতে বলছে যেটা আমি একটু আগে দিয়ে আসছিলাম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড যেটা দিয়েছিলাম এবং ড্যাশবোর্ডে আমি সাকসেসফুলি লগ ইন করে ফেলেছি সো চলুন দেখি আমি যেহেতু ওয়ার্ড পেসটা ইনস্টল দিলাম আমার ওয়েবসাইটটা কেমন দেখাচ্ছে এখন সো আমি একটা নর্মাল থিম দিয়ে ইনস্টল করেছিলাম ওই থিমটা এখানে আমাকে শো করছে সো আসুন আমরা পরিচয় হয়ে নিউ ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে সো এটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে হোম যেটা নর্মালি থাকে আমার এখানে হোমের মধ্যে অনেক কিছু আছে ওয়েলকাম টু ওয়ার্ডপ্রেস দেওয়া আছে এখানে কিছু শর্ট লিঙ্কস আছে আমি ডিরেক্টলি এখান থেকে ক্লিক করে চলে যেতে পারবো তারপর হচ্ছে কুইক ড্রাফ আমরা অনেক পোস্ট লিখি সো আমরা এখানে টাইটেল পোস্ট হিসেবে সেভ করে রাখতে পারবো এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো আসলে যাদের প্রয়োজন তারা ব্যবহার করে আমি কখনো এগুলো ব্যবহার করিনি এবং আমি এগুলো আমার লাগেও নাই ব্যবহার করতে তারপর এর পরে থাকে হচ্ছে আপডেট ওয়ার্ডপ্রেস বা ওয়ার্ডপ্রেসের বিভিন্ন প্লাগিংসগুলো কিছুদিন পর পর আপডেট আসে সো সেই আপডেটগুলো এখানে শো করে এবং আমি এখানেতে ওয়ান ক্লিক করেই আপডেট করে নিতে পারবো যেমন অ্যান্টিসম্যাম একটা প্লাগিংয়ের জন্য আপডেট আসছে সো আমি এখান থেকে ডিরেক্টলি আপডেট প্লাগিং দিলে আপডেট হয়ে যাচ্ছে
সো আমরা এরপরের ধাপে যাই যেটা হচ্ছে পোস্ট পোস্ট জিনিসটাকে আমরা যে ব্লগ পোস্ট দিই যেমন হচ্ছে ওয়ার্ড পেসে বিভিন্ন পো আমাদের যেমন আমাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন আমরা পোস্ট সাবমিট করছি বা বিভিন্ন আর্টিকেল দিচ্ছি সো সে সবগুলাই হয় এ পোস্টের মাধ্যমে সো আমি যেমন অল পোস্ট দিয়ে যেটা দেখতে পারবো আমার ওয়েবসাইটে যতগুলো পোস্ট আমি এতদিন পর্যন্ত দিয়েছি অ্যাড এ নিউ আমি যদি নতুন কোনো পোস্ট দিতে চাই এবং পোস্টে ক্যাটাগোরাইজও করা যায় যেটা আমি এখান থেকে ক্যাটাগোর ইস থেকে বানাতে পারবো যখন আমি কাজ করব তখন আরও ব্যাপারগুলোকে ক্লিয়ার করে দেব সো ক্যাটাগরি যেমন আমি এখান থেকে ক্যাটাগরি বানাতে পারবো যেমন এক্সাম্পল দিয়ে বলে আমার একটা নিউজ সাইট আছে নিউজ সাইটে অনেকগুলো নিউজ হয় যেমন খেলার নিউজ হচ্ছে বিনোদন নিয়ে নিউজ হচ্ছে সো এই প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ক্যাটাগর ক্যাটাগোরাইজ করা যায় এবং ক্যাটাগোরাইজ হিসাবে আলাদা আলাদা পেজও করা যায় সো এগুলো একটা সুন্দর ম্যাচ হয় বা এগুলো একটা সুন্দর অ্যাটাচমেন্ট হয় ক্যাটাগোরাইজের মাধ্যমে সো এটা যখন আমরা কাজ করবো তখন আরও বিস্তারিত দেখবো তারপর মিডিয়া মিডিয়াটা নর্মালি আমরা ব্যবহার করি না বা এখানে মিডিয়াতে গিয়ে আপনি কী পাচ্ছেন যে আপনার যত ছবি বা ছবিগুলো আপলোড করছেন ভিডিওগুলো আপলোড করছেন সেগুলো হচ্ছে মিডিয়া হিসাবে এখানে থাকবে সো পেজেস সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে পেজেস পেজেসটা কী আসলে আমার যে প্রত্যেকটা পেজ থাকবে হোম পেজ থাকবে অ্যাবাউট থাকবে কন্ট্যাক্ট থাকবে তারপর হচ্ছে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকবে তারপর আরও হচ্ছে গ্রুপ মেম্বার থাকবে অনেক কিছু থাকে না সো সেই পেজেসগুলো এটার মাধ্যমে ক্রিয়েট করা হয় যেমন এখানে একটা স্যাম্পল পেজেস আছে স্যাম্পল পেজ দেওয়া আছে সো এটা হচ্ছে স্যাম্পল পেজ যেটা হচ্ছে আমার নর্মালি ওয়েবসাইট বা দিয়ে যে এই যে পেজটা আছে এটা হচ্ছে স্যাম্পল পেজ হিসেবে আমাকে শো করছে তো এখান থেকে আমি নতুন পেজ অ্যাড করতে পারবো তারপর আমি এখান থেকে ফিল্টার করতে পারবো চাইলে কোনো একটা পেজ ডিলিট করতে পারবো সো এডিট কুইক এডিট তারপর ট্রাসে ফেলে দিতে পারবো তারপর ভিউ এই পেজটাকে যদি আমি ভিউ করতে চাই তো এখানে ওয়ান ক্লিকের মাধ্যমে আমি পেজটাকে ভিউ করতে পারবো সো একটা সিম্পল পেজ হিসাবে আমাকে একটা দেখা দিল যে এই পেজটা আমার এখানে আছে তো তারপর আছে কমেন্টস আমার যে ব্লগ পোস্টগুলো থাকবে সেগুলো তো অনেকে কমেন্ট করবে অনেকে অনেক কিছু শেয়ার করবে সো সেই কমেন্টগুলো আমি এটার মাধ্যমে দেখতে পারবো সো এখান থেকে আমি ডিরেক্টলি রিপ্লাই দিতে পারবো সো যেমন এখানে আছে আমি চাইলে এখান থেকে ডিরেক্টলি ডিলে করতে পারবো এটাকে স্প্যাম হিসেবে ডিলে সিলেক্ট করে দিতে পারবো কুইক এডিট করতে পারবো আন অ্যাপ্রুভ আমি এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবো যে কেউ কমেন্ট করলে এখানে অ্যাপ্রুভাল লাগবে অ্যাপ্রুভাল ছাড়া কেউ এখানে কমেন্ট করতে পারবে না সো এরকমও সিস্টেম আছে সো আমি এগুলো সব কমেন্ট সেকশনে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এই কমেন্টের মাধ্যমে তারপর অ্যাপিয়ারেন্স এটা হচ্ছে সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট এটার ভিতরে অনেকগুলো সব মেনু আছে প্রত্যেকটা মেনুরে অনেক বড় বড় কাজ আছে সো অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে প্রথমে যেটা আছে থিম থিমটা কি সো থিমটা হচ্ছে যেমন আমার মোবাইলটাকে আমি সাজানোর জন্য একটা সুন্দর সুন্দর থিম ব্যবহার করি সো ওয়ার্ড পেজ থাকে সাজানোর জন্য বিভিন্ন রকম থিম থাকে যেমন হচ্ছে আমি যদি এই থিমটা দেখি সো সো এই এই ওয়েবসাইটেতে দেখতে পাচ্ছি যে আমার মেনুটা হচ্ছে লেফট সাইডে অ্যান্ড আমার টেক্সগুলো হচ্ছে রাইট সাইডে সো এটা একটা থিম সো আবার যেমন দেখা যাচ্ছে এটা মেনু টেনু হচ্ছে উপরে এবং টেক্সটা হচ্ছে লেফট সাইডে অ্যান্ড পাশে একটা রাইট কলাম আছে সো এইগুলো হচ্ছে মেনি থিম তো আমরা ওয়ার্ড পেসের যে ওয়েবসাইটগুলো দেখি মূলত যত ওয়েবসাইটই আমরা দেখি না কেন প্রত্যেকটা একটা থিমের উপর থাকে যে আমরা সবাই হয়তো বা ভাবি যে কোডিং দিয়ে বা আমাকে এরকম এডিট করে করে আমার বানাতে হবে এমন কিছুই না এখানে অনেক 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 বেশি থিম আছে ফ্রি থিম আছে বেড থিম আছে সো যার যেটা ইচ্ছা সে সেটাই ব্যবহার করতে পারে এবং যেগুলো পেইড থিম থাকে ওগুলো নিজের মতো কাস্টমাইজ ছবিগুলো কাস্টমাইজ করা যেতে পারে যেমন আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে এই যে থিমটা যদি আমি ইনস্টল করি তাহলে আমাকে কি হবে সো আমি যদি একটা ফটোগ্রাফির ওপরে ব্লগ করি সো এখানে কি আমি আমার মতো করে ছবি বসাতে পারবো আমি আমার মতো করে টাইটেল বসাতে পারবো আমি আমার মতো করে ডিসক্রিপশন দিতে পারবো এবং এখানে টাইটেল আছে ওয়েবসাইটের টাইটেল এই যে মেনুগুলো আছে প্রত্যেকটা আমি আমার মতো চেঞ্জ করে নিতে পারবো ঠিক আছে সো আমি যদি এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ড পেস ইনস্টল থিম যেটা দি বাই ডিফল্ট ওয়ার্ড পেস আমাকে ইনস্টল করে দিয়েছে আমি যদি চাই যে আরও নতুন থিম ইনস্টল করব সো আমরা এখান থেকে ইনস্টল করতে পারবো এবং প্রত্যেকটা থিমই হচ্ছে ফ্রি থিম আনপেইড থিম আমরা যাই কিনি না কেন প্রত্যেকটা থিমই হচ্ছে কাস্টমাইজ আমরা প্রত্যেকটা ছবি প্রত্যেকটা লেটার প্রত্যেকটা লাইন আমরা চেঞ্জ করতে পারবো বাট থিমটা চেঞ্জ করতে পারো থিমটা বলতে যে এটা যেভাবে সাজানো যায় সো এখানে যেমন আমরা দেখতেছি একটা হেডের ইমেজ আছে সো আমরা হেডের ইমেজের জায়গায় যে অন্য কিছু লিখতে পারবো এমন না আমরা হেডের ইমেজটা
কিন্তু আমরা ছবি রেখা চেঞ্জ করতে পারবো এখানকার টেক্সটগুলো চেঞ্জ করতে পারবো অ্যান্ড কল টু অ্যাকশন যে বাটনটা আছে সেটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো সো হোয়াটসঅ্যাপের থিমের কাজটা এরকম যে আমরা আমাদের মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবো বাট তাদের থিমটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না ঠিক আছে এরপরে আসে হচ্ছে থিমের নিচে অ্যাপিয়ান্সে থিমের নিচে হচ্ছে কাস্টমাইজ সো কাস্টমাইজের কাজটা কিনে তো এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপের ওয়েবসাইটের কাস্টমাইজ যেমন হচ্ছে এখানে সাইট আইডেন্টিটি সো সাইট আইডেন্টিটি সাইট লোগো আমি যদি এখানে সাইট একটা লোগো ইউজ করি যেমন আমি একটা লোগো ডাউনলোড করি তাহলে একটু ক্লিয়ার হবে এরকম সাইট লোগো হিসেবে সেভ হয়ে গেছে আমি পাবলিশ করি তাহলে হয়তো আমি দেখতে পারবো এখান থেকে সাইট লোগো হিসেবে এটা পাবলিশ হয়ে গেছে সো আমার হোমের নিচে আমার সাইট লোগো আমি এটাকে সাইজ করি না অনেক বড় একটা লোগো হয়ে গেছে সো যদি আমি রিসাইজ করে সুন্দর করে এখানে দিতাম তাহলে আর প্রবলেম হতো না তো সাইট আইকন সাইট আইকনটা কি যেমন আমরা গুগলে যাচ্ছি ছোট্ট একটা আইকন থাকে না এটার নাম হচ্ছে সাইট আইকন সো আমরা এটাকে এডিট করে দিতে পারবো আমি ধরেন এটাই দিয়ে দিলাম দেখি ক্রপ ইমেজ করে দেখেন এসে পড়েছে ঠিক আছে সো পাবলিশ করে দিলাম আমি এটাকে সরি কাস্টমাইজে যেতে হচ্ছে আমি ব্যাকে এসে পড়েছি বলে সো এখান থেকে আমরা কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবো ওয়েবসাইটে যদি আমরা কালার চেঞ্জ করতে চাই দেখেন ফুটারের কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে সো এটা ওয়েবসাইটের বা থিমের উপর ডিপেন্ড করে আমরা কোন কোন কালার চেঞ্জ করতে পারবো কি পারবো না সো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো একেবারে পুরো ওয়েবসাইটের ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেকে যেমন দেখা যায় বাসের কিছু কাট আছে বা সরি বাসের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ইটের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড দেয় অনেকে সো সেগুলো এটার মাধ্যমে দেয় সো এখান থেকে মেনু ক্রিয়েট আ মেনু আমরা চাইলে এখান থেকে ক্রিয়েট আ মেনু করতে পারবো যে উপরে হোম অ্যাবাউট পেজ তো আরও পেজগুলো আমি অ্যাড করতে পারবো এখান থেকে সো বাট এটা আমরা এখান থেকে কাস্টমাইজ করবো না উইজেটস উইজেটস হচ্ছে যে নিচে ফুটারের কিছু উইজেট থাকে আমরা উইজেটটা ওকে এখান থেকে এডিট করব না সো আমি জাস্ট নর্মালি ওভারভিউটা দেখাচ্ছি অ্যাবাউট থিম থিমটা থাকে যে আপগ্রেড পো এটা হচ্ছে আমার একটা ফ্রি ভার্জন আমি চাইলে এটাকে আপগ্রেড করে নিতে পারবো তারপর ফুটার সেকশনে যে ফুটার সেকশনে কপি রাইট দিতে চাই যে যেমন হচ্ছে কপি রাইট বাই হ্যাঁ কপি রাইট সো এই যে কপি রাইট হাসিন আশরাফুদ্দিন সো অনেক সিমে এগুলো থাকে অনেক সিমে থাকে না এবং অনেক সিমে মানে এই যে এই যে যেটা আছে সিম বাই সিমের নাম দেওয়া আছে সো এটাও এডিট করা যায় সো এটা সিমের উপর ডিপেন্ড করে সো আমরা চাইলে এটা কি এডিটর থেকেও মাঝে মাঝে এডিট করা যায় ঠিক আছে আমি এটাকে সেভ করলাম না ব্যাকে চলে গেলাম সো পরবর্তীতে যখন কাজ করবো তখন আরও বিস্তারিত আমরা জানতে পারবো যেমন উইজেট আমি যেটা বলেছিলাম আমরা উইজেট অ্যান্ড মেনু এখান থেকে এডিট করবো না সো উইজেটগুলো আমরা এখান থেকে এডিট করতে পারবো এবং এখানে আরও অনেক বিস্তারিত সব কিছু আছে সো এইগুলো নিয়ে আমরা যখন কাজ করবো তখন আমরা দেখবো কোনটার কাজ কি আসলে সো আপনারা দেখলে পড়লেই বুঝতে পারবেন কোনটার কাজ কি তারপর আছে মেনু সো আমরা যে হেডের মেনুটা থাকে সো মেনুটা যখন আমি বানাবো তখন আবার দেখবো জাস্ট আমরা এখন ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে জেনে নিচ্ছি তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমরা দেখে এসেছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো আর যদি না চাই তাহলে আমরা চেঞ্জ করবো না তারপর এডিটর এটাই এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কাস্টম একটা সিএসএস এর মতো সো আমরা এখান থেকে হেডারে কিছু যদি চেঞ্জ চাই আমরা যদি কোডিং কোডিং পারি সিএসএস বা বা কোনো কোডিং পারি সিএসএস বা এইচ টিম এল কোডিংগুলো পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বা পিএইচপি দেওয়া করা সো সো আমরা যদি পারি তো এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবো যেমন ফুটারে আমরা যেরকম দেওয়া আছে পাওয়ার বাই ওয়াচ পেস বা পাওয়ার বাই থিমের নাম দেওয়া আছে আমরা এডিটর থেকে খুব সহজে চেঞ্জ করে নিতে পারবো সো এরপরে ধাবে আসে যেটা হচ্ছে প্ল্যাগিং প্ল্যাগিংয়ের লিস্টে আছে তিনটা জিনিস ইনস্টল প্ল্যাগিং অ্যাড প্ল্যাগিং অ্যান্ড এডিটর সো ইনস্টল প্ল্যাগিং হচ্ছে যে সব প্ল্যাগিং আমার এখানে ইনস্টল করা আছে সো সেইগুলো এখানে লিস্ট হিসাবে থাকবে সো আচ্ছা আগে আমি বলে নিই প্ল্যাগিং জিনিসটা কি 
जेमन एक्साम्पल दी बोलते उन्डोजर मध्य हमें कि विभिन्न सफ्टवेयर इन्स्टल कर जमन एक सफ्टवेयर इन्स्टल कर लम क्या माइक्रोसफ्ट वार्ड एखे कि लेखालेखिर जो सो एट प्लैगिंग टू ए रखम व्हाट्स प्रेस नतून नतून फीचार आनार जो जमन व्हाट प्रेस जेमन को वेबसाइट जो देखा हमारे वेबसाइटा देखा हमें जमन देखें स्किल एक मैं ग्राफिकल एक एनिमेशन माध्यम इसे सो हमें ये चाहिए कि कोडिंगर मध्यमे करते पर एचड़ा क्या कीसर मध्यमे करते प्लैगिंग प्लैगिंग जिसटा कि पूरा जिनटा के एक कोडिंग को फर्मे तैरी दिए शुद्ध एखे डेटागुल्लो देव एवं के ग्राफिकल एनिमेशन दे सो वेड वेबसाइटे प्रत्येक जिन ही ब्लैगिंग माध्यम कोडिंग करते हैं जमन एक छवि एक बाटन बनाब एक बाटन बनाब सो बाटनर जो ब्लैगिंग थे सो बाटन मध्य हमें को सी एस एस कोडिंग किच्छू लागे ना शुद्ध बाटन के ड्रैग एंड ड्रप कर बसा बसा पर बाटने की थको कल टू एक्शन बुक नाओ बाओ सो जस्ट उ क्लिक वही टेक्सट हमें लिखे देव बाकी सब प्लैगिंग कर देव तपर आर अने के देखी जो लाइव चैट करी सो लाइव चैट करते हम भाई जो अनेक कि ना सीम्पल एक प्लैगिंग इन्स्टल करब सो हमारे एखे लाइव चैटर अपशन इसे पड़े ठीक है सो प्लैगिंग क्चटा ये सो एटे प्लैगिंग सो तपर हमें जो आो इन्स्टल करते चाहिए और प्लैगिंग एड करते चाहिए सो एखान खूब सहजे एड करते सार्च करते प्लैगिंग जे रखम जो पेज बिल्डर लागे एक तईना देखी पेज बिल्डर लिखे सार्च दिए सो पेज बिल्डर कत प्लैगिंग इसे पड़े सो तपर हमारे कि दरकार क्लग दरकार ठीक है हमें इ कमार्सर जो ऊ कमार्स दरकार सब किस प्लैगिंग सार्च दिए पे जाबर जो थिंकिंग थको चिंता थको सो एड़ाने फीचार थे अनेक पपुलर यगला थे जगह इन्स्टल कर देखते पर क्चगू जानते पर यूजार सो एखे यूजार होते जो जे रखी एक इनिओ फोराम नाम खुले सो ये एक जो यूजार हमें चाहिए इखान आो एक जो दूज के यूजार हिसाब एड करते पर ठीक है सो ते कि अने के लिखे जो ब्लग लिखे सो एक ब्लगे तो एक जो यूजार थे ना अनेकगुल यूजार थे तक की कि ब्लग लेखा सबसक्राइबार कन्ट्रिव्यूटर एडिटर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सो अपने अपन प्रयोजन अनुजाई एखे एडमिन हिसाब से तक एड कर दीते हैं सो तेरा ये एडिट करते ब्लग पोस्ट करते सब किस एखे थे ते प्रोफाइल थे ये सो एड़ा तेम कि सो एखे सेटिंग आज है सेटिंग जेनरल सेंगस रईटिंग सेटिंग रिडिंग सेटिंग सो यगल तेम एक लागे ना सो जो प्रयोजन जो क्या प्रयोजन जीतु हमें एक वेबसाइट मेक कर फुल सो हमारे जे समय जे जिन लागे जे जिन वेबसाइट बिल्डअप करते लागे सो से जिनगूल देखा हमें चाहिए आसले जनइजेस जगह आसले क्च कर क्षेत्र में दरकार हा शर्ट चलाचल दरकार नहीं सेगल जेने ब्रेन के जैम कर रखी सो हाउ एवर आज के टीटोरियल हे व्हाट प्रेस इन्स्टल एंड अबाउट ह्वाट प्रेस डैशबोर्ड सो हमें चेषा कर ह्वाट प्रेस डै डैशबोर्ड सम्पर्क एक विस्तर धारणा देवर जो बाकी क्च करते करते अनेक किचू शिखते पर अनेक कि जानते पर क्च क्यों कर ले भलो है कोथा थे कि करते हैं एखे अनेक कि आज है जो शर्टकाट भलोभ जाए चेषा कर जो इजिली बेपारगल के प्रेजेंट करा जाए आप क्च करते गले अनेक कि शिखब आशा करी सब भिडियो भलो लेगे जो भलो लेगे थे अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर एंड बेल आइकन क्लिक कर रखबें जैसे हमारे नोटिफिकेशन का पे जाए एवं पर भिडियोते कथा बोल हे पेज बिल्डर नहीं जेटा आसले मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग पेज बिल्डर दिए हमें जो वेबसाइट डिजाइन करते ड्रैग एंड ड्रप कर सो हमें जे रखना फोटोशप एंड इलास्ट्रेटर दिए डिजाइन करी एक ग्राफिक्स दिए एक बैनार डिजाइन करी ठीक सेम भाव ड्रैग एंड ड्रप कर विभिन्न टुल्स व्यवहार कर एक वेबसाइट बिल्डअप करब जेटा एक पेज बिल्डार व्यवहार करब सो वही पेज बिल्डारे इन्स्टलेसन देखो एंड पेज बिल्डार सम्पर्क डिटेल्स धारणा करब सो से तरह पर्यटन सबाई भलो थकबें सुस्थान सालामकुम